向大家问好。我今天呢，邀请大家重新去思考我们所学习的有关生命的一切，选择去聆听来自大自然的广播，聆听来自地球深情款款的诉说。你们正在执行任务，那就是你们同意要做的事情，活出自己的本质。当你游历于认识自己的旅途之中时，你将会从很多固定的范式中突破出来，这些范式呢，就像是树立在你身边的障碍和围栏，你之前并没有意识到它们的存在。去做这样一个请求，我要大幅强化对自己身份的认知，去体验那种拓展的感觉，在不同的感知层面呢，去体验自己。最重要的是要信任这个过程。目前呢，你可能还无法想象地球正在前进的方向。而大众们呢，则沉迷于可以看得见的东西，百科全书、电视或者新闻。现在呢，来自高维度的能量正在穿透我们所在的维度。当它们进一步渗透的时候，会发生超越你想象力的事情。作为游历中的存有呢，你回忆起内心的冲动，你要探索这个位于太阳系的地球。太阳系呢，是展现生命的舞台，是古老密码的家园。地球是一所育婴室。在这里，生命得以创造和进行体验。现在回想一下，从概念上理解，那些游戏大师是孕育文明的双亲，他们创造并且护持住了思想形态，然后他们继续去分配那些未知的计划，让有意义的生命进入到他们的创造蓝图之中。他们把所有存有的集体体验作为一种生命力，一种拥有智能和无限觉知的场域。或许呢？你们对那些看守地球的人，并且把这里当做是个游历的石像来体验、来游戏的人们，已经有所觉知了。其实这些呢，正是你们对自己的认知。你们意识到自己其实就是游戏大师，你们用自己的创造力来体验地球。现在我们回想一下游戏大师创建这些文明的意图，然后呢，我们便潜入这个石像之中，目的呢，就是要唤醒它隐藏的知识。就时间而言呢，地球已经非常古老了。有关地球真正的历史呢，已经被掩埋和遗忘。苏美尔人的记载中呢，还有拓展你们对自己古老血统了解的关键。这记载中写道：长久以来，拥有不同星际特征的人以及不同议程的人，在地球历史的舞台上扮演着不同的角色。这些古老的记录呢，使数万年前的时光倒转。那些叫做阿努纳奇的访客从星际来到了地球，他们扮演着上帝的角色，他们根据自己的意图在地球上创造着生物，他们的目的呢是用生命来做实验，创造人类在地球上居住。这些神呢就是我们的古代父母，用他们的影响力把地球的遗传血统之一种植于此。通过古老的骨骼形式，许多人类学上的发现。为你们的过去提供了线索。谷歌描绘了人类在过去几百万年以来的变化历程。假定在不同的地方，人类的生命形态都是相同的话，这些考古发现描绘出了你们科学家称之为人类发展或者演化的阶段。事实上呢，众神利用这个生物库所储藏的遗传基因素材去做了各种各样的实验。而在这个特殊存在领域的一个主要特征就是呢，对各种可能性的探索。对你们而言，最重要的事情就是要把众神理解成父母。你们要去探索你们跟众神之间的星际关系。最重要的呢，是要识别出这些星际能量。苏美尔文明呢，是大多数专家公认的文明摇篮，大约于六千年前兴盛于美索不达米亚。它位于两大古河流域——幼发拉底河和底格里斯河之间，也就是今天的伊拉克和科威特。这个文明呢，在上个世纪被发现。这个曾经繁盛的地方，在二十世纪的末期变成了政治上的烫手山芋，战火不断，权力和对生命的价值滥用持续发生着。苏美尔文明呢，就是在星际使者的指引下建立起来的。他们那个时候呢，还在做实验，目的呢，就是要理解地球上的生命力能用来做些什么。爬行族呢，卯宿星人亲昵地称呼他们为西西，是我们古老麦西的重要组成部分。他们呢，是一群威严的、优雅的，而且非常有智慧的集体意识体。他们呢，具有把很多事物整合在一起的能力。这些爬行动物呢？
，对于你们而言很重要。你要理解，他们是存在的某些面相，这些面相的存在可以帮助你们联系到你们所继承的最深的主要传承，联系到你们的过去。我们呢是在生命之轮当中不断进化的存有，生命之轮呢在不断向我们展开有关数字十二的故事。为了进一步深入的了解自己的这些面相，了解我们的家园、根源和基因是首要之物。要理解，爬行族的能量是创造之神，他们是协助原始计划者、世纪生物库的生物学遗传大师。他们呢是非常古老的种族，可以用非常先进的方式来制造有感知的生命形式。他们是地球上人类设计的主要发起者。他们呢是从远古的智慧种族那里学习到这些知识和技能。身为遗传学大师，西西知道自己要做什么。西西呢是专精基因组织和改造的行家。他们在遗传基因上操控生命的能力，远远凌驾许多卓越的存有。所以呢，在庞大的芸芸众生群体之中，爬行族以他们的创造力而著称，而且负责生命形式的基因结构组装。你的细胞之中呢，掩埋了很多回忆，可是你并不能明确的知道那些回忆是什么。这个时候，你要去感受自己的身体，感受自己的脊柱、自己的脉轮，还有自己的十二股 DNA， 宛如一株向上生长的生命之树，在生命之树的根部。栖息着一条灵蛇，就像主成轴一样，把你和地球连接起来。想象力呢，会帮助你们连接到你们爬行族的祖先。这样呢，你们就可以用中立的态度来看待这一切，也不会去给任何事物贴标签。观想这股灵蛇的能量爬升到你们的生命之树上，沿着你们的身体上升，给你们的身体充能。身为爬行家族的成员呢，蛇的印象会触发你的细胞记忆，你会想起来那些创造你的真正的神，你会记起来，你们呢是从灵蛇衍生出来的，而灵蛇呢赋予你最终的生命力。有的时候呢，我们神话中称之为龙的古老爬虫族也会囤积水晶，水晶呢是资讯的发送器，也是接收器。许多最高等的文明是由爬虫族的能量来锚定的。爬虫族的能量可以接入到人类的进化蓝图，并把人类的蓝图从另一个体系带到这个体系。爬行族呢，是通过带来的大量水晶的能量来完成这一切的。他们囤积水晶，并把水晶保存在洞穴之中，用于地下基地的运作。然后呢，他们把自己的人作为代表派送至地表世界。这些人呢，通常是以蛇的形式化身，因为这是他们可以进入地表世界而不受伤害的唯一方式。要是他们以真正龙的身份来现身的话呢，那个时候人类的意识还承受不了这种遭遇。许多人呢，想要在此刻遗弃地球，认为地球不再是个值得居住的地方。人们发出愤怒的声音。说他们不喜欢城市或者水资源的现况，就好像这些情形是地球自己造成的一样。可是，请你们说说看，什么样的地方才是更好的呢？我们的家园是我们一手造成的。此外，还有大批的人类继续选择杀戮而走向战争，这使你们中的许多人感到困扰。我要提醒你们，凡是相信这个体验的人，就会创造这样的体验。然后去追寻这样的体验，你们呢可以与这些体验存在于一个平行的实相当中，可是呢，你却不会吸引这些负面的体验到自己的生活之中。巨大的进化正在发生，那是你们无法阻止的。地球的能量正在加速运行着，这样一来，那些你们自身核心的共振能量，以及你们与从你们的祖先连接之中发现的那些真理，将会显化出来。看上去呢，这似乎是一个受创的时期，因为看上去那些代表家族和文明的旧系统正在分崩离析，那些不再有效的系统呢，确实在瓦解，而你们呢，都会被推向自己生命的本质，去发现那些有效而且尊重地球的方式。如果我们连自己的家园都保不住的话，那我们确实不配拥有它。地球是一颗无价之宝，很多存有。都认为我们是让这颗珠宝发光的不可或缺的部分，但是呢，我们自己意会错了生命的目的
，我们极力提升自我的地位，却不尊重我们探索生命的舞台。集体意识中尽是冲突，不知今日何者才是首要之物。在接下来的几年，许多人将失去或者放弃他们的家园，从而让你们彼此更加接近。这样一来，你们才有可能体验人类原本就是一个大家族。或许你们要经历过重重的挑战，才能团结起来。你们还将了解那些你们家族以外的群体，那些其他的生命形式，正在等待着多维度开启时被整合，而这些将展示给我们无止境的创造力和多姿多彩的实相。地球需要你们，就像你们需要成千上万株的细菌住在你们的身体中运作，而不需要你的意识指导一样。一株孤立的微生物可能会对身体产生剧毒，然而聚集在一起，他们就知道该怎么做。他们不会毒害你们，他们什么都吃，这样呢，你才不会死去。如果你们体内没有微生物，你们所吃的食物就无法消化。你们容许这些所谓的有毒存有居住在你们的身体之中。事实上呢？我们如果没有他们，不能存活。同样的，地球如果没有我们和其他生命形态的话，地球也不能存活。让我们想象一下，地球恢复了它无可比拟的美丽。庄严的树木似乎向未来的天空施展了枝干，层层的云海形成巍峨的尖峰，鸟儿的歌声在天际婉转，形成多个声部的交响曲，曲曲。都赞颂着当下的片刻，学习去感受活着的感觉。当我们去探索埋藏在我们潜意识之中的面向时，也会去探索我们生命的意义。让我们的身体主轴就像灵蛇一般，深入地球的内部，唤醒那部分回忆。庄严辉煌的地球是我们的家园，而我们呢，则是最适合居住在这里的人们。